वी आर गोइंग टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज कि अगर एक सीरीज ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है टू सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसका मतलब है कि सीरीज ऑफ फंक्शन का सम आप करें दैट इज इक्वल सम फंक्शन ऑफ एक्स विच इज एफ ऑफ एक्स लेट से अब अंडर वट कंडीशन ये फंक्शन जो के सीरीज ऑफ फंक्शन का सम है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस होगा इसको हम डिस्कस करने लगे हैं इसके लिए इनफैक्ट ये कोई नई बात नहीं है सीरीज ऑफ फंक्शन का कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली और पॉइंट वाइज जो है वो डिपेंड करती है आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम का और सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम फॉर द सीरीज ऑफ फंक्शन जो है वो क्या होगा वो एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए हमने रिजल्ट डिस्कस किया हुआ है कि अंडर वट कंडीशन आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है वो कन्वर्ज कर रहा है लेट से एफ ऑफ एक्स को तो वो एफ ऑफ एक्स कब कंटिन्यूस होगा इसको हमने डिस्कस किया हुआ है एनालिसिस टू के फर्स्ट uh, सेक्शन में जब हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो डिस्कस किए थे तो इनफैक्ट सीरीज ऑफ फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेज टू सम फंक्शन और उस फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है ये कोई नया या मुश्किल रिजल्ट नहीं है ये सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम जो कि ऑलरेडी रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं उसी को यूज करेंगे सो लेट सी दिस वन कंटिन्यूटी ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज के एक सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है वो कन्वर्ज कर रही है लेट से कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स को वो एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा कब कंटिन्यूस होगा इसको हमने डिस्कस करना है इसके लिए हम ये पहले थ्योरम जो है ये रिकॉल करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई नई बात नहीं है सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम के लिए हमने डिस्कस करना है दैट्स व्हाई आई एम रिकॉलिंग दिस फॉर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इफ एफ एन विच इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ इसका मतलब है एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स ऑन द सेट एस एंड ईच एफ एन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स नॉट एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो एक्स नॉट पे इन एस देन सो इज एफ इसका मतलब है कि एफ जो है वो बी एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स एक्स नॉट और अगर एस जो डोमेन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की उसके हर पॉइंट के लिए हो तो हम कहेंगे ऑन द सेट एस पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है और एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूस है ऑन ऑल द पॉइंट ऑफ एस सिमिलरली अगर एंड पॉइंट एस इक्वल्स ए बी है तो एंड पॉइंट पे आपको पता है कि हम लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट जो है स्टेटमेंट जो है कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करते हैं क्योंकि लिमिट लेफ्ट साइड और राइट साइड एट द एंड पॉइंट सिर्फ कंसिडर की जा सकती है सिमिलर स्टेटमेंट होल्ड फॉर कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ऑफ रियल नंबर तो ये तो रिकॉल किया अब स्टेटमेंट क्या है अबाउट सीरीज ऑफ फंक्शन की वो स्टेटमेंट ये है इफ सुमेशन एन इक्वल्स के टू इंफिनिटी एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ ये इसका मतलब है कि इसका सम सुमेशन एन इक्वल्स के टू इंफिनिटी एफ एन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स है एंड ईच एफ एन ये जो एफ एन है ईच एफ एन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स नॉट इन एस देन सो इज एफ इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स भी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स एक्स नॉट सिमिलर स्टेटमेंट होल्ड फॉर कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट साइड अब ये सीरीज ऑफ फंक्शन जो है इसकी कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या डिस्कस किया था इसके प्रूफ में हमें क्या करना पड़ेगा यार सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम डिफाइन करना पड़ेगा एफ एन इक्वल्स एन के से स्टार्ट हो रहा है f of k plus k plus वन plus so on plus f of n ये sequence of अगर ये series uniformly converge कर रही है तो उसका मतलब है कि ये sequence of partial sum जिसका हमने नाम रखा था वो uniformly converge कर रहा है it is uniformly convergent 
अब अगर हमें यह दिया गया है कि ईच एफ एन इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट वट अबाउट दिस एफ एन जो कि सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम की टर्म्स हैं अब ये सारे एफ के एफ के प्लस वन एफ एन सब कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो एनालिसिस वन में हमने किया हुआ है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन ओवर द डोमेन या एट सम एक्स इक्वल्स एक्स नॉट कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी जो कि एफ एन है एफ एन एक्स ये भी कंटिन्यूस होगा इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स एक्स नॉट सो हमने दो बातें की हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम के लिए कि सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो बाय डेफिनेशन सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा सीरीज की हर टर्म जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स एक्स नॉट सो बींग एफ एन एफ एन बींग द सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स एक्स नॉट एफ एन एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस होगा अब ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए हमने रिजल्ट किया था वी कैन अप्लाई दैट रिजल्ट ऑन दिस वन एंड वी कैन कंक्लूड दैट एफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा सो वी हैव सीन दैट कि अगर एक सीरीज ऑफ फंक्शन है विच इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और उसके फंक्शन जो है एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल्स एक्स नॉट पे कंटिन्यूस हो तो जो सीरीज ऑफ फंक्शन जिस फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा इसी स्टेटमेंट को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ओवर द डोमेन एस अगर एस में तो इन्फिनिट मैनी रियल नंबर हो सकते हैं अभी तो एक पॉइंट के लिए हमने ये डिस्कस किया है इन्फिनिट मैनी या अनकाउंटेबल अगर ओवर द डोमेन एस अगर आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और हर फंक्शन जो है एफ के एफ के प्लस वन अप टू सोन एफ एन एंड सोन एंड सो फोर्थ सब फंक्शन जो है एस पूरे के पूरे एस पे कंटिन्यूस हो तो आपका जो सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज जिस फंक्शन को कर रहा है वो फंक्शन भी ओवर द डोमेन एस जो है वो कंटिन्यूस होगा